There it is. Look at that. Right. Today I want to talk about the threshold anointing part one. Right. So good is this. It has to come in two parts. Right. So you got to come back for next part two next week. Right before I go down under. Right, so next Monday, we're not tomorrow, but a week on Monday, we're off to Australia. Australia. Never been before. I'm praying they'll let me in. Right, and I'm praying, I'm praying that they'll also let me back out. Praise the Lord, it's going to be great. We're going to Adelaide. And we had some good news that yesterday it was snowing. Okay. Praise God, I thought it was going to Australia, not England. Come on. Right. So the threshold anointing. Okay, If you knew, you won't understand the journey we've been on. Right, but those of you who've been coming for a few weeks now will know that we've been looking at gates and doors. Right. Right, and you'll see that doors are very significant. A physical door is important because it separates the inside from the outside. No, a physical door. Oh, sorry. Right, but a spiritual door is even more important because it, it shows us how to pass through from where we are to into the awesomeness that God has for us. Um, now, before last week, this time last week, Kun Ing, Ing Ei, she she never seen a vision of Jesus before. Right? Never seen Jesus before. Right? But when she passed through the spiritual door where she accepted Jesus into her life, then that night she dreamt and well she saw a vision of Jesus. And that experience will be something that she will live with her forever. Right? Right. So, if you think of a physical door, I want you to think of the place where you live. Because that's the door you pass by, or the doorway you pass through more than any other door. I'm sure you'll agree that having a door in your house is very useful. Right? Because if you didn't have a door, how would you get in? Right? And having got in, if you didn't have a door, how would you keep other people out? Right? Now I like to entertain people. I like people to come round to our house. Right? And so does our dog. Our dog loves people to come round to our house. Right? And tonight, our house is open. Because tonight the mighty wolves are playing at 8 o'clock. Right? Now, normally it's 9 o'clock, but it's not. It's 8 o'clock. Okay? 
So if you come at nine o'clock, you've missed half the game. ถ้ามาสามทุ่มนะคะอดดูครึ่งแรก Right, so it's eight o'clock tonight. So anybody who wants to come and watch Wolves play Leicester, if you want to watch Kingdom Cafe versus King Power, come tonight. ใครอยากดูนะคะ Kingdom Cafe สู้กับ King Power มาคืนนี้นะคะ Right, praise God. That's going to be great. ศึกนี้นะคะมีมันนะคะคืนนี้ค่ะสองทุ่ม So I like to have people around. ดังนั้นอาจารย์ชอบให้คนมาที่บ้าน But when the game is finished, I will show you the door to go out. แต่เมื่ออดูฟุตบอลเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะชี้ว่าประตูอยู่ตรงไหนเพราะว่าต้องการไล่กลับบ้านแล้ว Because you're not sleeping at our house tonight. เพราะว่าไม่ให้นอนบ้านนะคะต้องกลับไปนอนบ้านของตัวเอง We are sleeping at our house tonight. อาจารย์กับอาจารย์มาเกรกก็นอนที่บ้านของตัวเอง The dog is sleeping at our house tonight. หมาก็นอนที่บ้าน But you have to go home after the game. แต่คุณต้องกลับบ้าน And you'll have to use the door. และคุณก็ต้องไปใช้ประตูบ้านของคุณ Right, because we don't like people going out through the window. เพราะเราไม่ชอบให้คนกลับบ้านผ่านทางหน้าต่างต้องใช้ประตูไม่ใช่ใช้หน้าต่าง Right, people who use windows are called thieves. คนที่ใช้หน้าต่างเรียกว่าขโมย Right. Okay. So we let you go out through the door. ดังนั้นเราก็จะส่งท่านกลับบ้านโดยประตู So doors are very useful to come in and to go out. ประตูจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนเข้ามาคนออกไป Now in many cultures, the coming of age is signified by the giving of a key. ในหลายหลายประเทศนะคะเวลาที่คนเริ่มมีอายุถึงสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือการให้กุญแจ Many 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 years ago. หลายปีแล้วนานจนจำไม่ได้เนี่ย When I was a young man. ตอนที่อาจารย์อันยังหนุ่ม When I became twenty one. พออายุครบ21ปี There was a little ceremony in our family ก็มีการฉลองเล็กๆในครอบครัว And that in that ceremony I was presented with a front door key เป็นพิธีฉลองทําให้ลูกชายคนนี้ได้รับกุญแจบ้านดอกแรก That was my 21st birthday present a front door key เป็นเขาเรียกว่าของขวัญวันครบรอบ21ปีชิ้นแรกก็คือได้กุญแจประตูบ้านที่พ่อกับแม่อนุญาตให้ Because in my culture, that was the coming of age. เพราะว่าในวัฒนธรรมที่ประเทศของอาจารย์นะคะเมื่ออายุครบ21ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถดูแลบ้านได้ Right now it's changed. Now it's 18. แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น18ปีแล้ว But years ago, when I was 21, it was the age when you could vote. แต่เมื่อหลายปีนะคะที่แล้วเป็น21แล้วก็21นี้สามารถที่จะโหวตได้ Right, it was the age you could get a bank account. สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ Right, and it was the age when you were recognised as being an adult. และถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีวุฒิภาวะบริบูรณ์ And there was a song that everyone used to sing. และมีเพลงที่ทุกคนมักจะร้องในตอนนั้น And it was like this. Went like this. Shall I sing it? ร้องว่าอาจารย์จะร้องให้ฟัง Right, twenty one today. Twenty one today. He's got the key of the door. Never been 21 before. That's it. He's a baby. One day. He's a baby. One day. ไม่เคยได้กุญแจมาก่อนวันนี้ได้แล้ว Hey. And that's the first time in the history of the world that it's been sung in Thai. Come on. เป็นครั้งแรกที่เพลงนี้ถูกร้องในภาษาไทยนะคะ Right. So keys are very important. Doors are very important. ดังนั้นกุญแจหรือประตูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญ You see, we associate keys and doors with ownership. กุญแจกับประตูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าของ Right? And if we have a key to a door, then we also have authority in that place. ถ้าเรามีกุญแจสําหรับประตูแสดงว่าเรามีความเป็นเจ้าของเรามีสิทธิ์ Right? This is something that God has ordained. นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งมาแล้ว Right? God did not ordain mobile phones. พระเจ้าไม่ได้ตั้งโทรศัพท์มือถือมานี่มนุษย์สร้างมา So you should always turn them off. ดังนั้นปิดเสียงด้วยนะคะ Praise God. Now, keys and doors. Have been around and signified ownership and authority since the fall of man. ท่านรู้ไหมคะว่ากุญแจและประตูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการ
ป็นเจ้าของหรือการมีสิทธิ์ตั้งแต่สมัยมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกแล้วแล้วก็ล้มลงในความบาป Right when man disobeyed God keys and doors started to become important เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปกุญแจและประตูก็เลยกลายมามีความสำคัญ Because a key and a door has something very uh, important for us to understand about gaining victory over evil and the devil. เพราะว่ากุญแจและประตูมีความหมายสำคัญที่จะทำให้เราได้มีชัยชนะเหนือผีมารซาตานได้ When my father gave me the key to the front door, it was so important the whole family went out for a meal. ตอนที่อาจารย์ฉลองครบรอบ21ปีได้กุญแจเนี่ยมันสำคัญมากทุกคนในบ้านพากันไปเลี้ยงฉลองกินข้าวนอกบ้าน right nowadays traditions like that have mostly been lost แต่ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมนี้มันหายไปแล้ว right I think that's a pity because they nearly always have a spiritual significance เพราะมันมีความหมายฝ่ายวิญญาณมากจึงเสียดายที่คนไม่ค่อยเอามาใช้กันแล้ววัฒนธรรมนี้ Because the danger is that because we lose these traditions, we can become complacent with the significance in the physical world. เพราะว่าเราไม่ค่อยเอาธรรมเนียมนี้มาถือปฏิบัติทําให้เราไม่ค่อยมองเห็นความสําคัญและความหมายฝ่ายวิญญาณของมัน Right, and so that that tends makes us lose our understanding of it spiritually. ทําให้เรามองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการสื่อความหมายอะไรให้กับเรา And that's where the devil gains an advantage over us. ทำให้มาซาตานมีชัยชนะเหนือเราในที่สุด How many people want to learn how to beat the devil at their front door? ใครบ้างในวันนี้ที่อยากจะมีชัยชนะเหนือซาตานตั้งแต่ที่หน้าประตูบ้าน Yeah, right. Because this is the key today: how to beat the devil at your front door. เพราะว่านี่คือกุญแจที่ที่ช่วยให้พี่น้องมีชัยชนะนะคะเหนือผีมารซาตานตั้งแต่ยังไม่เดินออกจากบ้านไปเลยนะคะพี่น้องตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเลย My father-in-law Margaret's dad พ่อตาของอาจารย์แบรนด์ก็คือ used to be a salesman going door to door selling clean easy brushes อ่าก็คืออาจารย์ซิโร่นะคะคุณพ่อของอาจารย์มาร์กเรตนะคะท่านเคยเป็นเซลแมนนะคะเคยขายเป็นแปรงสำหรับทำความสะอาด And what are the things they used to teach the door to door salesman และสิ่งหนึ่งที่เขาจะขายบรรดานักขายที่ไปตามบ้านต่างๆก็คือ was to wear a pair of hard shoes การต้องใส่รองเท้าที่มีความทนทาน right because when someone opened the door you put your foot in it so they couldn't close it เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อไปถึงประตูปุ๊บนะคะเจ้าของบ้านเปิดประตูนะคะเซลล์แมนก้าวเข้าไปถ้ารองเท้าทนทาน Right. ผู้ใหญ่เจ้าของบ้านปิดไม่ได้ right and that's what Satan wants to do he wants to put a foot in the door so you can't close it against evil เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องสิ่งที่ผีมารซาตานต้องการทําก็คือมันต้องการย่องเข้ามาเอาเท้าของมันนะคะขวางไว้ที่ประตูพี่น้องจะได้ปิดกั้นมันไม่ได้มันจะได้ย่องเข้ามาเรื่อยเรื่อย now listen to this this is absolutely amazing if you know about the Bible Then this will blow you away. If you don't know about the Bible, well, you're going to learn something anyway. วันนี้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าถ้าท่านมีความเข้าใจในพระพิธีอยู่แล้วมันจะช่วยท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยเข้าใจเรื่องของพระพิธีมาก่อนมันก็จะช่วยเราเหมือนกัน The Bible teaches us that in the beginning God created the heavens and the earth. พระคัมภีร์บอกเราว่าตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก Right, and everything He made was good. และทุกอย่างที่พระเจ้าสร้าง And you know what? When God first made the earth, there were no doors. ตอนแรกที่พระเจ้าสร้างโลกมันไม่มีประตู There were no keys. ไม่มีกุญแจ Right? You read first three books of Genesis. There's no doors, no keys. ถ้าอ่านสามบทแรกนะคะที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอารัมกับเอวาเสร็จนะคะให้เขาอยู่ไม่มีคำว่าประตูพระเจ้าไม่ได้บอกอาดัมว่าถือกุญแจบ้านไว้ปิดประตูด้วยลูกเอ๋ยไม่ใช่ right none were necessary มันไม่จำเป็นต้องใช้ประตู God was God พระเจ้าคือพระเจ้า His relationship with man was good 
ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับมนุษย์คู่แรกดีมาก Nobody understood the difference between right and wrong because everything was good. ไม่มีใครที่ต้องทำความเข้าใจระหว่างความดีกับความชั่วเพราะตอนนั้นมีแต่ความดีใช่ไหมคะ Right. God used to walk with Adam and Eve in the garden. พระเจ้าเคยเดินกับอาดัมและเอวาไปเล่นในสวนเดินเล่นเดินคุยกันในสวน There was a special place where God would meet with man and woman and they would walk together in the Garden of Eden. เป็นที่ชุมนุมที่พระเจ้าจะลงมาแล้วก็คุยกับอาดัมกับเอวาในสวนนั้น But then, แต่ man and woman rebelled against God. เมื่อมนุษย์คู่แรกนั้นไม่เชื่อฟังกบฏดื้อกับพระเจ้า And in Genesis 3:24, we read this. ในปฐมกาลบทที่สามข้อยีบสี่บอกเราว่า Right? He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. พระเจ้าส่งไล่มนุษย์ออกไปและพระองค์ตั้งเครูปก็คือทุสวรรค์ไว้ที่ทิศตะวันออกของสวนเอเดนและให้ถือดาบเพลิงซึ่งหมุนได้รอบทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปที่ต้นไม้แห่งชีวิต That was where The ability for us to sin, to do things wrong, came into being, and the ability for us all to die. นั่นทําให้นะคะมนุษย์ตกลงในความบาปและเมื่อเขาบาปมนุษย์ก็เลยต้องตาย Right? That's where sickness started. นั่นทําให้เชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ That's where fighting started. นั่นทำให้มนุษย์ทะเลาะกันสู้กัน Right? That's where bad relationships first occurred. นั่นทำให้คนมีความสัมพันธ์ไม่ดีทะเลาะเบาแวงกันไม่รักกัน That was the first argument. There was the first argument between husband and wife. นั่นคือครั้งแรกที่สามีภรรยาทกเถียงกัน Right? Because the man said, "It wasn't me. It was her." เพราะอะไรผู้ชายใช่ไหมคะอาดัมบอกว่าผมไม่ได้ทำนู่นผู้หญิงคนนั้นทำ Right? The woman said, "Oh, it wasn't me. It was him." แล้วผู้หญิงบอกว่าอะไรฉันไม่ทำ Right, and they started to argue. Ting 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 again. And it's gone on for thousands of years. Been a lot of years. Right, men and women arguing. Ting again, นะคะไม่เคยหยุดเลยหลายพันปีแล้ว It started in the garden. Oh, ยังเถียงกันอยู่เริ่มต้นครั้งแรกที่สวนเอเดนนี่แหละค่ะที่มนุษย์ทะเลาะกัน Right. Now, this wasn't written originally in English or Thai. พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เขียนครั้งแรกในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย It was written in Hebrew. แต่เขียนเป็นภาษาฮีบรู Right now, one of the Hebrew words that that's translated God. คำภาษาฮีบรูที่เอาเอามาแปลว่าพระเจ้า Right. It's the word, Hebrew word Shama. คือคำว่า Shama. Right. And it literally means to put a hedge of thorns around. The garden. ไม่ใช่คำที่แปลว่าพระเจ้านะคะคำที่แปลว่าปกป้องป้องกันดูแลนะคะดูแลนะคะหมายความว่าอะไรนะคะเอา thorns a hedge of thorns all the way around the garden. แปลว่าให้สร้างหรือเอาต้นต้นไม้ที่มีหนามมาทําเป็นรั้วกั้นเอาไว้มนุษย์ก็เลยเข้าไม่ได้ไง So Adam and Eve were put out of the garden and a wall, basically a wall of Thorn bushes was put all the way around it, so they couldn't get in. Oh, พูดง่ายก็คือว่าสวนเอเดนมนุษย์ถูกขับไล่ออกจากสวนและพระเจ้าก็ให้ต้นไม้ที่มีหนามเนี่ยขึ้นมานะคะกั้นเอาไว้มนุษย์ก็เลยเข้าสวนเอเดนไม่ได้แล้ว Right? We read in Genesis 3:18 that thorns came into being. นั่นทำให้ครั้งแรกเลยที่พระพีบอกว่ามีหนามเกิดขึ้นในปฐมกาลบทสามข้อสิบแปด Before that, ก่อนหน้านั้น Right? Uh, Trees didn't have thorns. ต้นไม้ไม่เคยมีหนามเลย Right? What can you like like a a lemon bush or a ต้นมะนาวต้นมะกรูดต้นอะไรทุเรียน Right? When you go to pick them out. ก่อนที่จะไปเก็บมันเมื่อก่อนนี้มันไม่มีหนามใช่ไหมคะกินง่ายง่าย Right? So this was a good way to keep man out. แต่พอมนุษย์ทำบาปปุ๊บทุกอย่างก็เลยเป็นยังไงมีหนามขึ้นมาเลยเวลาจะกินก็กินด้วยความยากลำบากหูกว่าจะได้ปอกเปลือกออกนะคะ But there was a gap in the hedge. 
นะคะแต่มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะคะที่บริเวณรั้วต้นไม้หนามนั้น And that's where a cherubim stood with a flaming sword เป็นช่องที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบมีไฟ Right and it says it turned every way so the 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 angel was turning around with the flaming sword, so that there was no way to get in. That was the one of the angel. Right now, this is just my supposition, but was that the very first revolving door? อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่ามันก็ฟังดูแล้วเหมือนกับประตูใช่ไหม Right. So that's incredible. Right, the first revolving door. God invented it. Yeah. ไม่ใช่แค่ประตูอย่างเดียวนะคะแต่เป็นประตู360องศาที่พระเจ้าเป็นคนแรกสร้างขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์นะพระเจ้าสร้างประตู360องศา So this was the first evidence of a door. เป็นครั้งแรกที่มีคําว่าประตูใช่ไหมคะ Right. And the door was an angel. และผู้ที่เป็นประตูก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองเป็นผู้ที่กําหนดว่าใครจะเข้าไม่ได้ It was a defensive wall to keep man out of the Garden of Eden. ป้องกันไว้ไม่ให้มนุษย์คนใดที่จะเข้ามาในสวนเอเดนค่ะ Why did Why did God not want them to go in the garden? ทำไมพระเจ้าไม่ให้มนุษย์เข้าสวนเอเดนคะ Because that's where His presence was, and they sinned. เพราะนั่นเป็นที่การประทับของพระเจ้าทรงสถิตอยู่และพวกเขาทำบาป So since that time to now, doors have been significant in that they separate. Sinful man from holy God. เพราะนั้นประตูฝ่ายวิญญาณตรงนั้นก็คือได้ขวางกั้นมนุษย์ที่บาปไม่ให้สามารถเข้าใกล้พระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ Right now, what we need to understand, what we understand from the cross of Jesus. แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจที่มาจากเหตุนี้ is the cross of Jesus is a door that helps us to pass through back into the presence of a holy God. ก็คือมาจากเหตุเป็นประตูที่จะทําให้เราสามารถย้อนกลับเข้าไปในสวนนั้นในการประทับของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง right so that God can forgive us of our sin เพื่อพระเจ้าจะได้ยกโทษบาปให้กับเรา and we can know Him เพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์ we can be part of His family เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ that's so important for us to understand because this is key to our understanding of Freedom. เพราะว่านี่แหละค่ะคือกุญแจที่จะช่วยเราได้เข้าใจอิสระที่แท้จริงได้ Right. We're in Thailand. Thailand means the land of the free. ประเทศไทยแปลว่าดินแดนแห่งเสรีภาพ Okay. So how many of you feel free? พี่น้องรู้สึกมีเสรีไหมจริงเหรอ Right. Is that right? Do you feel free? จริงเหรอ Right. Or how many of you feel there are so many pressures on your life Le? of things that you have to do? You're not free to do anything. I've got no free time. หรือบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าเราถูกบังคับเราไม่มีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ Right? Freedom is not freedom from responsibility. Freedom is freedom from fear. คำว่าเสรีภาพนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่มันคือเสรีภาพที่ช่วยเราหลุดออกจากความกลัว Right So how many times during the day do you get scared แต่ละวันเราเคยมีความกลัวเกิดขึ้นกี่ครั้ง The scared because Ooh, snake Hey งูช่วยด้วย Right ใครกลัวไหม The you know only scared of snakes because they're poisonous ที่เรากลัวงูเพราะว่ามันมีพิษ Right If snakes weren't poisonous, you would be scared of them. ถ้ามันไม่มีพิษเราจะกลัวไหมไม่กลัวนะก็กลัวเหมือนกันตกใจนิดหน่อย Because there's a danger involved. เพราะอะไรเพราะมันมีพิษมีอันตราย Fear has to do with danger or to do with the unknown. ความกลัวเกิดขึ้นเพราะมันมีอันตรายหรือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อน Right. If we're riding our motorbike, ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ and we see a policeman, we ตำรวจ fear, กลัว because we haven't got our helmet. เพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก Right. Now, I am. I never cease to be amazed how people can be fearful of a policeman, but not of a red light. ผมแปลกใจมากเวลาที่ 
ห็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วกลัวตำรวจมากกว่ากลัวอันตรายที่อยู่ที่การผ่าไฟแดง Let me give you a little bit of advice here. อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายว่า Right, the policeman might stop you and he might find you. ตำรวจอาจจะหยุดแล้วก็ให้ท่านเสียค่าปรับ If the red light doesn't stop you, it could mean death. แต่ถ้าท่านผ่าไฟแดงมันอาจจะนำไปสู่ความตายได้ Right. Right, because the other person coming the other way has a green light. เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีไฟเขียว Right. Praise God. So we fear. So fear is a result of the consequences of the unknown. ดังนั้นความกลัวจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีอันตรายที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เรากลัว But when we come to Christ. แต่เมื่อเรามาหาพระเยซู His love in us destroys fear. ของพระองค์ทำลายความกลัวให้หมดสิ้นไป Even though I still don't know what's happening tomorrow. แม้ว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น I trust in Jesus. ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า That it's going to be good. ว่ามันจะดีพรุ่งนี้จะดี Yeah. Praise God. That's good. So when we say we have freedom in Christ, ดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเรามีเสรีภาพในพระคริสต์ What you're actually saying is, I now have access again to God. ความหมายของมันคือการที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อีกครั้ง God is not the other side of the thorns. God, I, I am, I've passed through the thorns and I'm with Him. พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่อีกฟากหนึ่งที่หนามากั้นไว้ทำให้เราไปไม่ถึงอีกต่อไปไม่ใช่แต่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้แล้ว One of the things that Jesus has promised you in His Word is I will never leave you or forsake you พระเยซูสัญญากับเราไว้ข้อหนึ่งบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าจะไม่จากเจ้าไปไหน Amen Right When you come to faith in Christ It's God the Father who comes to you and says, "Here's the key to the kingdom of heaven." เมื่อท่านมาถึงความรอดในพระคิดพระองค์ก็บอกว่านี่กุญแจเอาไปทำให้เจ้าจะได้มีเสรีภาพในพระเจ้า And because you have that key, you have the spiritual authority to open and lock doors. และเพราะว่าท่านมีกุญแจท่านสามารถที่จะเปิดหรือปิดประตูได้ That's scary. I close the door. วิมันกลัวจังเลยขอปิดประตูกับความกลัว Evil cannot come in. ความชั่วร้ายจะเข้ามาในบ้านของฉันไม่ได้ Right? But on the other hand, I'm full of the power and authority of God. I'm opening the door. Evil, get a load of this. แต่ในขณะเดียวกันเรามีความเชื่อความมั่นใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าเราก็สามารถจะบอกออกจากประตูนี้ไปบอกกับมารซาตานได้ว่ามารเอ๋ยจุ้งนี้ไป Right? What's the most you do inside your home? Sorry. What's the 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 biggest Consumer of your time when you're at home. เวลาที่เราอยู่ที่บ้านอะไรเป็นตัวที่เราเขาเรียกว่าเราทำอะไรมากที่สุดคะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านอะไรกินเวลาเราว่างที่สุด When you're at home, what do you spend most of your time doing? ไปนอนทำอะไรคะนอน Right? Yeah, you rest. i n You rest. ถูกไหมใช้เวลานอนมากที่สุดเลยหลายชั่วโมงที่สุดเลยตอนอยู่บ้าน Right? That's what. That's what you go. You go home. Right? To relax and rest and sleep. เราอยู่บ้านเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็นอน Right? Yeah. That's right. And what do you go outside your house to do? Most of the time, when you're outside, what do you do? แต่เวลาเราออกจากบ้านเราออกไปเพื่อไปทําอะไรคะ Working. ทํางานอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าไปนอนที่ทํางานนะ Come on. Receive, receive a spiritual truth. นี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณ Right. When you're at home spiritually, you are being built up by God. เวลาเราอยู่ที่บ้านฝ่ายวิญญาณก็คือเราได้พักในพระเจ้ารับการเสริมเรียวแรงเพราะเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัย Right? You're being restored by God. พระเจ้ากําลังฟื้นฟูบุรณะเรา So that you can go out into the world strong. เพื่อเราจะได้ออกไปในโลกแล้วก็สามารถที่จะสู้กับมารซาตานได้ Right? Because you're going, not going out as a loser. You're going out as a winner. เพราะเราไม่อยากจะออกไปแบบเป็นคนขี้แพ้แต่เราอยากจะออกไปแบบมีชัยชนะ 
Hello? Anybody listening to the same message as me? Good. Praise the Oh, thank you. Thank you. Okay. When you have, when you say, I am free in Christ. What you're saying is that everywhere I go, I have direct access to the Father. I have the keys of the kingdom. Look at this. Matthew 16, 18 to 19. Right? And this is Jesus speaking. Right? He says, I tell you, you, know, you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. I will give you what the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. พระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรมนต์ศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรของเราไว้และประตูนรกจะมีชัยต่อคิดจักรนั้นหาไม
And if I wasn't, I was in trouble. Because mom and dad had to get up early to go to work, and if I wasn't back on time, they had to wait up for me. And if I came back really late, that was, they would say, right, that's it, you're not going out for a month. Yeah, they were even tougher than Mama Farah. Really, right, yeah. <laughs> if I went out of the house, and my parents were out and I pulled the door closed locked I couldn't get back in So I had to stay inside and that restricted how much I was able to interact with the outside world if you don't have the keys of the kingdom from the Father, then your influence on the outside world will be restricted by fear. Right? If you have fear interacting with other people in, or, or in different circumstances, situations, that's because you don't have the keys of the kingdom. Now this week I heard a testimony of someone who comes to our church occasionally. Not all the time, but when they, they come to different events. And because they come to different events, then of course they hear our teaching. And they hear about how it's important to bless. So this person had to go to, to talk to the police. Because there was a problem with, with, with finance. And they were a little concerned that the police would think it was their fault and they'd get into trouble. Um, but they had to go. But instead of going in fear, they went blessing. They started to put into operation what they'd heard taught at PCC. And the end result was not only did the policemen hear them and help them. But the policeman wanted a Bible. Right? Wow. Because if you go with a key, you can open a door you didn't even know was there. That's what God enables you to do. Because our confidence is not in our own ability, but our confidence is in God's ability. When you receive a spiritual key from God, that enables you to operate with a freedom that you didn't have before. ด้วยเสรีภาพในพระเจ้าและด้วยกุญแจมันจะช่วยเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อน When my dad gave me the key to his house เมื่อคุณพ่อให้กุญแจบ้านกับข้าพเจ้า It made me feel like it was also my house ทำให้พระเจ้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็บ้านของฉันเหมือนกัน well, I used to say this is where I live this is my house นี่คือบ้านของฉันอยู่ที่นี่ฉันมีกุญแจ Right now, my mom and dad died a, a while ago. And actually, when we went there to the, to the lawyers, we found out that the house actually now was mine. 
ขาเรียกไปพบกับทนายก็ได้ค้นพบว่าบ้านนี้เป็นชื่อของอาจารย์ไบรอัน right because it, it was my inheritance เป็นมรดกของอาจารย์ไบรอัน praise God ขอบคุณพระเจ้า and the Bible teaches that we have a, an inheritance and that inheritance is called the wealth of heaven come on เช่นเดียวกันลูกของพระเจ้าก็มีมรดกมรดกนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าพระพรจากฟ้าสวรรค์มาอย่างเรา right In fact, the, the New Testament says treasures in heaven. พระคัมภีร์เรียกว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั่นคือมรดกของเรา That's your inheritance. นั่นแหละค่ะมรดกของเราทั้งหลาย It doesn't matter what kind of house you go home to. It might be a little shack. It might be a bit bigger than a shack. But it doesn't matter because you have an inheritance which is the treasures of heaven. ดังนั้นเวลาที่เรากลับไปบ้านวันนี้บ้านของเราจะมุงจากมุงสังกสีมุงห้าห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องคะบ้านของท่านนะคะมันไม่ได้มาเป็นตัวกําหนดแท้จริงแล้วมรดกของท่านเนี่ยพระเจ้ากําหนดไว้แล้วอยู่บนฟ้าสวรรค์ Right look in 100 years time you won't care what your little house on earth looks like อีก100ปีพี่น้องคะบ้านของท่านมันก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยว่ามันทําจากอะไร In 100 years time you will look outside your house window and you will say oh look the streets they're gold เพราะอะไรเพราะเองหนึ่งร้อยปีท่านจะมองลงมาจากบ้านของท่านบนสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วก็มองออกไปที่หน้าต่างแล้วเห็นว่าโอ้ถนนทําด้วยทองคําแฮ่ right อืมสวรรค์เนี่ยถนนทําด้วยทองคำ right. พี่น้อง you, you won't have to go along to shops and see the price of gold outside พี่น้องไม่ต้องไปแบบไปช้อปปิ้งไปซื้อทองที่ร้านทองอีกต่อไปเพราะว่าที่สวรรค์มันไม่มีค่าเลยพี่น้อง right because the streets are gold เพราะว่าที่สวรรค์ทองคำมันไม่มีคุณค่าเพราะว่าเขาเอามาทำเป็นถนนให้คนเดินย่ำๆย่ำๆอ่ะพี่น้อง Praise God special non slippy style so you can walk on it there you go เดินแบบไม่ลื่นด้วยนะคะ If you have a spiritual key ถ้าเรามีกุญแจฝ่ายวิญญาณ Your comings and goings in the world เมื่อเราเข้าไปในโลกหรือกลับเข้ามาในบ้าน Are totally dependent upon your trusting God. เราต้องวางใจในพระเจ้า You're given privileges that you never had before. พี่น้องได้รับสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน When my mom and dad gave me the key to the house, they said to me, right? What they were saying by giving me the key, we trust you to look after the house. เมื่อพ่อกับแม่ให้กุญแจกับข้าพเจ้าเขาพูดว่าเราวางใจลูกแล้วที่จะดูแลบ้านได้ right? When God gives you His keys He's saying I trust you to look after my kingdom เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้ามอบกุญแจของพงษ์ให้กับเราพระเจ้ากำลังบอกว่าเราวางใจในเจ้าว่าเจ้าจะดูแลอาณาจักรของเราได้ right? He gives us authority พระองค์ให้สิทธิอำนาจกับเรา He gives us power พระองค์ให้ฤทธิ์เดชกับเรา But he also gives us responsibility แต่ไม่ใช่เท่านั้นพระองค์ให้ความรับผิดชอบกับเราด้วย Because he says เพราะพระองค์ตรัสว่า Whatever you do on earth ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด Will be acknowledged in heaven ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดในโลกพระเจ้าจะมองเห็นในสวรรค์แน่นอน Right Important สำคัญมาก You need to use authority properly. เราต้องใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ Right now, the doorway to your house where you go in and come out. ประตูบ้านที่เราเดินเข้าเดินออก That's what we call the threshold. ตรงข้างล่างเราเรียกว่าธรณีประตู Okay, and the threshold is so important in culture. และธรณีประตูเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ Now this is something I did 36 years ago. สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำเมื่อ36ปีที่ผ่านมา Right. But I only found out the significance of it yesterday. เพิ่งมารู้ความสำคัญของมันเมื่อวานนี้เองว่ามันสำคัญอย่างนี้ And I got so excited, I ran over to Pastor Margaret in Kingdom Cafe and told her all about it. และตื่นเต้นมากไปหาจำมาคุเรตแล้วก็บอกว่าดูสิพระคำของพระเจ้าโอ้โหมันสุดยอดมาก And she says uh, be careful we've got customers และอาจารย์มาคุเรตบอกข้าพเจ้ากลับมาว่าเงียบเงียบหน่อยลูกค้านั่งอยู่ 
Do you want to know what it is? Yeah. Right. อยากรู้ไหมว่าอาจารย์ค้นพบอะไร Right now, in many cultures, the threshold is very important. ในหลายวัฒนธรรมธรณีประตูบ้านสําคัญมาก When Margaret and I got married, we bought a house, a little house. ตอนที่อาจารย์แรดและอาจารย์มังเกรตแต่งงานกันด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าใช่ไหมคะก็ซื้อบ้านหลังเล็กหลังหนึ่ง I don't quite remember it like that, but never mind. Okay. Um, it was a little house, but it was ours. เป็นบ้านหลังน้อยของสองเรามันเป็นบ้านของเรา It was my parents' house. It was our house. We owned it. พ่อกับแม่บอกบ้านของเรา When the bills came, they had our name on it. เวลามีบินค่าน้ำค่าไฟมันก็ชื่อเรา Right. <laughs> And when we arrived there for the first time after we got married, หลังจากแต่งงานเสร็จแล้วจะเข้าหอใช่ไหมคะครั้งแรก Because Margaret was living in a different city, so she, it was the first time you'd seen it. เพราะว่าแต่มาเกรดเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่งเพราะนั้นครั้งแรกที่เห็นบ้านหลังนี้ก็คือหลังจากแต่งงานแล้ว Right. So the custom was to pick up your bride and carry her over the threshold. และวัฒนธรรมธรรมเนียมของเขาฟังกันพี่น้องก็คือเจ้าบ่าวก็จะต้องอุ้มเจ้าสาวเดินข้ามธรณีประตูเข้าไปในบ้าน so I so back then I was really strong ตอนนั้นอาจารย์แข็งแรงมากหน่วยก้านดีมาก I I picked her up and I carried her in อาจารย์ก็ยกเธออุ้มเธอขึ้นมา I was very careful not to bang her head on the on the threshold ระมัดระวังมากนะคะกลัวศีรษะจะไปชนประตูนะคะขอบประตู But I think I banged your legs, didn't I? ไม่แน่ใจว่าชนหรือเปล่า Anyway, I carried it through, and because that's what you did. นั่นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกัน It was tradition. เป็นธรรมเนียม And I hadn't got a clue why, but I did it. ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงมีความหมายแบบไหนแต่ว่าทุกคนทำมาแต่งงานเสร็จก็ต้องทำ That was the tradition in England. ที่ประเทศอังกฤษ I don't know about where you come from. ไม่แน่ใจประเทศเราทำหรือเปล่าแต่ที่อังกฤษก็คือแต่งงานเสร็จแล้วนะคะต้องอุ้มเจ้าสาวเดินข้ามประตูบ้านเข้าไปแต่งานเสร็จแล้วนะคะต้องอุ้มเจ้าสาวเดินข้ามประตูบ้านเข้าไป So yesterday when I was preparing this special I thought well why do you do that ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานนี้เตรียมคำเทศนาเรื่องธรณีประตูก็เลยไปค้นคว้า I did a bit of research ไปทำการค้นคว้ามา right and this goes back to the early church in the Roman Empire ปรากฏว่าความหมายของมันย้อนกลับไปสมัยจักรวรรดิโรมนะคะ right and I didn't know this but the husband และสามี is protecting his wife from demons demons that may be resident on the land before the house had been dedicated by the ecclesia in that house อ้ความหมายของมันก็คือว่าการที่สามีอุ้มภรรยาก็คือสามีกําลังป้องกันภรรยาไม่ให้รับอิทธิพลจากผีชั่วร้ายที่เคยมีอิทธิพลเหนือบ้านหลังนั้นตามที่คนอื่นเคยอยู่หรือเอกเซียอื่นเคยอยู่มาก่อนว้าว it's all about the ecclesia and I didn't know มันเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกเซียก็คือสองสามคนใช่ไหมคะที่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อน you carry Your wife over the threshold, the place where authority is given, with the key. อุ้มเจ้าสาวเดินข้ามประตูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจที่ครอบครองบ้าน Because you're saying my wife is under my protection. และกำลังบอกว่าภรรยาของฉันอยู่ภายใต้การปกป้องดูแลจากฉัน You've got to get to me before you get to her. ไอ้มารเอ๋ยต้องสู้กับฉันก่อน And when you put it down inside the house, you pray and dedicate the house together and establish that house as an ecclesia. และเมื่อวางเธอลงสามีภรรยาก็จะอธิษฐานและอวยพรบ้านให้เป็นเอกเซียของพระเจ้าที่อุทิศเพื่อพระเจ้า Right? But over time, the truth became a tradition. นะคะแต่พอเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปความจริงที่ซ่อนอยู่นั้นมันกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มองไม่เห็นความหมายสักเท่าไหร่ right? thought, oh, it's the cute thing to do. อ๋อน่ารักก็เลยอุ้มเจ้าสาว No it's not it's a spiritual act จริงๆแล้วมันมีความหมายที่มีคุณค่ามาก I'm so glad we did it 
ดีใจที่อาจารย์ได้ทําแบบนี้ The house we live now. และบ้านที่อยู่หลังนี้ตอนนี้ I was a lot older, so I couldn't pick her up. เนื่องจากอายุมากแล้วก็เลยยกไม่ไหวก็เลยต้องเดินเข้ากันเอง So we held hands and walked in together. We held hands and walked in together. ไม่หรอกที่จริงก็จูงมือกันเข้าไปมานั้น And we prayed and we established an ecclesia in the house. และอาจารย์ก็อธิษฐานอวยพรก่อตั้งเอเคเซียชุมชนของพระเจ้าขึ้นที่นั่น And we read the word of God. และอ่านพระคัมภีร์ And the word of God that God spoke to us, we took four pieces of paper and wrote the word of God on four pieces of paper. และอาจารย์เขียนนะคะพระคำของพระเจ้าสี่ข้อด้วยกัน Right? And we went to each corner of our house, and the corners of our house are actually north, south, east, and west, exactly. แล้วก็ไปที่หัวมุมบ้านเหนือใต้ออกตกพอดีเลย Right? And we buried them in the ground. เอาตอนนั้นบ้านยังสร้างไม่เสร็จทีนะคะอาจารย์ก็เอาข้อพระคัมภีร์นี่นะคะมุนๆๆๆแล้วก็ฝังไว้ใต้ดิน And we declared that this house. แล้วก็ประกาศว่าบ้านหลังนี้ belongs to God. เป็นของพระเจ้า This land belongs to God. พื้นดินนี้เป็นของพระเจ้า And the presence of the Lord will dwell in this house. การอวยพรของพระเจ้าจะมาสถิตที่นี่ And we have a we have a, a wall and and we have spikes on the wall. We have our wall of thorns around our garden of Eden. และอาจารย์ก็มีรั้วเป็นรั้วหนามนะคะมีเอเดนอยู่ข้างในสวนเอเดนใช่ไหมคะมีหนามอยู่ข้างนอก Right. มันแหลมๆขึ้นมาใช่ไหมคะ Now um, we pray there. ก็อธิษฐานที่นั่น And we pray there every day, and we establish the home as our ecclesia. อธิษฐานให้บ้านเป็นเป็นโบสถ์บ้านเป็นเอเคเซียของพระเจ้า Now, an interesting thing happened. สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคืออะไร There was an earthquake. มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะอยู่ช่วงหนึ่ง Right. And after that earthquake, Dennis will know about this because he had to repair our pond. Dennis น่าจะรู้เพราะว่าจะต้องไปซ่อมบ่อปลาที่บ้านช่วงที่มีหลังจากสึนามิใช่ไหมคะแล้วก็มีแผ่นดินไหวอยู่พักหนึ่งปรากฏว่ามันทําให้ป่อน้ํามันมันร้าว Right and the neighbors came to our house และเพื่อนบ้านก็มาที่บ้านของเรา Right now we haven't gone around preaching or anything เราไม่ได้ไปหาใครเพื่อที่ประกาศพระเยซูแบบโอ้โหบังคับเขาไม่ใช่ We pray around the house. We walk around the house. Take the dog for a walk and we pray. เราอธิษฐานอวยพรเพื่อนบ้าน But so the neighbors came to the house. เพื่อนบ้านก็มาที่บ้าน And they said. We worried there might be a tsunami. เรากลัวจังเลยแบบแผ่นดินไหวอ่ะกลัวจะมีสุนามิ So I said, well, I can't stop it. อาจารย์ก็เลยบอกพวกเขาว่าผมจะห้ามไปห้ามไม่ให้สุนามิก็ไม่ได้นะ But they said no. But said but this is where God lives. แต่เขาบอกว่าแต่นี่เป็นบ้านของยูนี่คือที่ที่พระเจ้าอยู่ And if we come here, can we come to your house? It's the safest place. แล้วเรารู้ว่าเรามาอยู่บ้านของยูเนี่ยเราต้องปลอดภัยชัว Come on. Right? All we done was bless the house. We just blessed the house. All we did was establish the ecclesia. We just blessed the house. All we did was establish the ecclesia. 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 All we did was That that happened with the household. That is something that happened in the house. Right. But the significance of the threshold goes back to the threshold. Right. Even before 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 the threshold. And it talks about God's people being Israel. พูดถึงประชาชนของพระเจ้าชาวอิสราเอล And at that one particular time in history, they were slaves in Egypt. และตอนนั้นเขาเป็นท่าที่อียิปต์ And God raised up a man called Moses. และพระเจ้าเรียกผู้ชายคนหนึ่งชื่อโ
มเสด And he said to Moses, "I want you to go to Egypt, and I want you to tell the king of Egypt to set my people free." แล้วพระเจ้าก็บอกกับโมเสสว่าโมเสสเราจะส่งเจ้ากลับไปที่อียิปต์เจ้าจงไปบอกราชาของอียิปต์ว่าปล่อยชาวอิสราเอลประชากรของเราให้เป็นอิสระได้แล้ว But the king of Egypt, Pharaoh, would not let the people go. แต่กษัตริย์ฟาโรห์ของอียิปต์ไม่ปล่อยประชาชนของพระเจ้าไป Nine times he promised. That he would let them go after God sent nine different plagues on the land. เครั้งพระเจ้าส่งภัยพิบัติให้เกิดขึ้นกษัตริย์ฟาโรห์บอกว่าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวอยู่นั่นแหละค่ะเครั้งก็ยังไม่ยอมปล่อย Right? Every time he said, "Okay, okay, I'll let them go." หลายครั้งเลยตอนแรกบอกว่าจะไปจะให้ไปก็ And Moses stopped the plague. พอโมเสสห้ามภัยพิบัติ Right? And then he changed his mind again. ฟาโรห์เปลี่ยนความคิดอีกไม่ให้ไป So the tenth plague. แต่ครั้งที่สิบ was different. เป็นภัยพิบัติที่ไม่เหมือนเดิม Right, the tenth plague. ครั้งที่สิบคืออะไร Right. Because the tenth plague broke the authority of evil and brought freedom to the people of God. เพราะครั้งที่สิบเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อทําลายสิทธิอํานาจของมารซาตานใช่ไหมคะและปลดปล่อยให้ประชากรของพระเจ้ามีอิสระเสรีภาพ Right Now, that day that it happened was the start of a celebration amongst Jews that still happens today และวันที่โมเสสทําเช่นนั้นนะคะวันนั้นก็กลายมาเป็นวันใหม่นะคะของชนชาติอิสราเอลที่เขาฉลองพิธีซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงฉลองกันอยู่ It's the most important day in the Judaic calendar เป็นวันที่สำคัญที่สุดในปฏิทินของชาวยิว And it's called Passover นั่นก็คือวันปัสกาหรือเป็นเทศกาลปัสกา Right Every household in Israel was to take an unblemished lamb และทุกทุกปัสกาบ้านของชาวยูทุกบ้านก็จะเอาแกะที่ไม่มีตำหนิ and they were to kill it and eat it จะต้องฆ่าแกะและกินแกะ but with the blood they were to put the blood on the doorposts แล้วก็ในสมัยของโมเสสเนี่ยพระเจ้าก็สั่งว่าตอนที่ฆ่าแกะเนี่ยเอาเลือดแกะนะคะมาป้ายที่วงกบประตู they put the door the blood on the threshold of the house ที่ธรณีประตูก็คือทุกทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างๆด้วย Right on the sides the doorposts and on the lintel above the door นะคะที่สำคัญก็คือข้างบนแล้วก็ซ้ายกับขวา Right and then they were to go inside and close the door แล้วเขาก็จะต้องเข้าไปในบ้านและปิดประตู Why was that necessary ทำไมต้องทำอย่างนี้ Because God was going to allow every firstborn child and animal to be killed เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในคืนนั้นพระเจ้าจะให้วิญญาณแห่งความตายเนี่ยผ่านไปยังบ้านทุกบ้านเพื่อที่จะให้คนที่เป็นบุตรหัวปีหรือว่าเป็นสัตว์ตัวแรกนะคะะจะต้องตายลง Right now we need to understand this. Let's look at the, what the word of God says here. ให้เราดูว่าพระคำพระเจ้าบอกว่าอย่างไร Right in Exodus 12:23 it says this. ในอพยพบทที่12ข้อ23 For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door, and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. เพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดที่อยู่ที่ประตูทั้งสองข้างที่ไม้วงกบก็คือที่ข้างบนแล้วก็ไม้วงกบทั้งสองข้างพระยาเวจะผ่านเว้นประตูนั้นไม่ให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านเพื่อจะประหารท่าน Right so this is very important because God didn't kill anybody เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ฆ่าเขา God went there to protect his people แต่พระองค์ไปเพื่อที่จะไปป้องกันพวกเขาไว้ไม่ให้โดนฆ่า Right what God did was allow the destroyer Freedom to kill. แต่สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตก็คืออนุญาตให้วิญญาณของผู้สังหารเนี่ยไปสังหารบุตรหัวปี So who's the destroyer? ใครเป็นผู้สังหารคะ Right. I can't picture an angel of light being a destroyer. 
ผู้สวรรค์ของพระเจ้าไม่ใช่ผู้สังหาร Because they're they're messengers between God and us. ผู้สวรรค์ของพระเจ้าเป็นผู้สงครามระหว่างเรากับพระเจ้า They do the work of God, which is to protect. เขาทําการปกปักรักษาคนของพระเจ้า Right. So who's the destroyer? ผู้สังหารจึงน่าจะเป็นใคร Sounds very much like Satan to me. ฟังดูแล้วเหมือนซาตาน So basically, God was saying, "I'm going to allow you to come." พูดง่ายคือพระเจ้าลากับว่าพระองค์อนุญาตให้ซาตานที่จะข้าในสิ่งที่เป็นศัตรูของประชากรของพระเจ้า Do you know the truth of the matter is that the devil cannot touch you unless God allows him to. พระเจ้าแตะต้องลูกของพระองค์ไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต And if you're a child of God, you're protected. ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะป้องกันเราไว้ Right. The word of God talks about a seal and redemption. พระคำของพระเจ้าพูดถึงตาประทับเป็นรอยประทับแห่งการทรงชัยเราได้รับการประทับตราเอาไว้แล้ว There's a covenant protecting you. มันมีพันธสัญญาของพระเจ้าที่ประทับตาเราเอาไว้บอกป้องเราเอาไว้ Right, but on this night, ในคืนนี้ God removed the protection. Unless you were inside the house that was covered by the blood of a lamb, ให้ผู้สังหารผ่านไปยกเว้นท่านยกเว้นบ้านที่มีเลือดของแกะทาไว้ที่วงกบบ้าน And God stood guard over every single household that had the blood of the lamb. พระเจ้าได้ปกป้องบ้านทุกบ้านที่มีโลหิตของแกะทาไว้ Oh, wait. Okay, come on. Those of you who know your Bibles, this is exciting stuff. This is why the ecclesia is so powerful. This is why the ecclesia is so powerful. Because the ecclesia was de- is designed to be the family. That's the first thing about ecclesia. It's your family. Ecclesia is the first thing about ecclesia. It's your family. Ecclesia is the first thing about ecclesia. It's your family. Ecclesia is the first thing about ecclesia. It's your family. When the jailer got saved, what did Paul say to the jailer? ตอนที่ผู้คุมในหนังสือกิจการรับความรอดเปาโลได้บอกเขาว่าอะไรคะ You and your entire household are saved. เจ้าและครอบครัวของเจ้าจะรอด Right? You and everybody inside the house are covered by the blood of the lamb. เจ้าและสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในบ้านนั้นจะรอดโลหิตของพระเยซูจะป้องกันเจ้าไว้ In John 1:29 How did John describe Jesus ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่ยีบเก้าย้อนบัพติศมาพูดเกี่ยวกับพระเยซูว่าอะไรคะ John says the next day he saw Jesus coming toward him and he said Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world วันรุ่งขึ้นย้อนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมศโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย Right so the blood of Jesus paid for on the cross right is what protects you ดังนั้นโลหิตของพระเยซูที่ไหลลงมาผ่านทางไม้กางเขนนี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่ป้องกันท่านไว้ได้แล้ว It pays for your sin it causes God to come and say I'm Here, I'm protecting you. I'm looking after you. I'm on your side. และเป็นโลหิตที่ป้องกันขวางซาตานไว้นะคะไม่ให้ทําลายชีวิตของท่านและบอกกับท่านว่าเราอยู่ข้างเจ้าเราอยู่ฝ่ายเจ้าเราจะปกปักรักษาอารักขาเจ้า Not just when you're in your house, but when you walk out the house, you pass through the doorpost, the threshold. ไม่ใช่แค่ตอนที่เราอยู่ในบ้านเท่านั้นแต่เมื่อเราเดินผ่านประตูบ้านธรณีประตูบ้านออกไปพระเจ้าก็จะบอกเช่นเดียวกันว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะปกป้องเจ้า We'll get onto that next week สัปดาห์หน้าเราค่อยมาดูนั้นด้วยกัน Right but right now what you need to understand is แต่วันนี้ที่พี่น้องต้องเข้าใจก็คือ when you are in under the cover of the threshold of your household under the power of the blood you are protected สิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าพี่น้องอยู่ในโลหิตของพระเจ้าอยู่ในการทรงประทับของพระเจ้ามีโลหิตพระเยซูนั้นปกป้องไว้อยู่ท่านก็จะปลอดภัยท่านจะรอด God declares this is my house this is my family I am the Lord of this place พระเจ้ากำลังประกาศว่านี่คือบ้านของเราคนที่อยู่ในบ้านเป็นสมาชิกของเรา
คนทุกคนจะรอดและจะปลอดภัยประมาณนั้น You see when we establish an ecclesia in our home เมื่อเราสร้างเอเคเซียขึ้นในบ้านของเรา right we establish the rule and authority of God in your household เรากำลังก่อตั้งสิทธิอำนาจการปกครองของพระเจ้าในบ้าน Right now, it's easy for me to to dream and think. Oh, I, I want a much bigger church building for PCC. สำหรับข้าพเจ้าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีความฝันที่จะให้ PCC มีบทหลังใหญ่ๆจุได้หลายๆคน Sometimes I go to pastors' meetings and I'm meeting with pastors, and it's all they're all talking about how big their church is. หลายครั้งเวลาไปประชุมสิทธิบิบาลก็จะมีหลายคนบอกว่าโอ้บทของเรามีกี่คนแล้วอะไรประมาณนี้ Look, the population of Phuket is about a million. ประชากรของภูเก็ตนั้นประมาณร้อยคนเอ้ยล้านคน Right? ล้านคนเป็นอย่างน้อย You sure? มากกว่ามากกว่า Right? ก็เป็นอย่างน้อยไงมากกว่า Right? So, what building's big enough to get them all in? ดังนั้นเราจะสร้างอาคารแบบไหนที่จะจุเป็นล้านได้คะ There's no building. Big enough to get more than 5,000 people in. มันไม่มีอาคารที่จะใหญ่พอที่จะใส่มากกว่า 5,000 คนลงไปได้ About the biggest room there is in Phuket is Phuket Royal City when they open all everything up. That's about the biggest room to get everybody. องที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือที่ Royal Phuket City น่าจะได้สัก 5,000. And one year we had a meeting, we filled it. ปีหนึ่งที่เราจัดประชุมนะคะใหญ่มาก Right, it was packed, and even people outside. We had to open the doors so that people outside in the foyer could listen. เราต้องเปิดประตูข้างหน้าเพื่อคนที่เดินอยู่ที่ทางเดินจะได้ยินได้ด้วยเพราะเข้ามาข้างในไม่มีที่นั่ง Five thousand people. That was packed out. ห้าพันคนนะคะคนเต็ม So how are you going to get a million in anywhere? แล้วเราจะใส่หนึ่งล้านคนได้อย่างไรในอาคารหนึ่ง It's impossible. ไปได้ไหม You don't have to build a big building because everybody who lives in Phuket already has a building. เราไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารนั้นมันใหญ่โตหรอกเพราะอะไรเพราะทุกคนในภูเก็ตส่วนมากเขาก็มีบ้านของตัวเองมีห้องของตัวเองที่เขาอาศัยอยู่แล้ว You don't have to get think why is PC still still in the old building that's looking like it needs a good coat of paint ทำไมบางคนตั้งคำถามทำไม PC ยังอยู่ในอาคารที่เมื่อไหร่จะผ่าตัดยกกระชับใบหน้าสักที But we're not here most of the time We're in Wichit, or we're in Sapam, or we're in Patong, or we're somewhere else. But in fact, what is it? Because the Ecclesia of God is not here all the time. The Ecclesia of God is here in Wichit. The Ecclesia of God is here in Patong, Sapam, Nakha. But we are not here all the time. 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 We are not here all the Right, every person seeing healings and miracles in their home. เขาสามารถมองเห็นการอัศจรรย์ได้ในบ้านของเขา You don't have to come to church to get healed. If God's in your home, get healed there. เราไม่จำเป็นต้องมาที่โบสถ์เพื่อจะรับการเยียวยารักษาที่บ้านก็มีการอัศจรรย์ได้ Right. When when Pastor Mike, Pastor Margaret, and I have got something wrong with us, physically wrong with us, we don't say we'll wait till Sunday and we'll pray. ถ้าอาจารย์แรนจะมังเกิดป่วยก็ไม่ได้บอกกับกันและกันว่าเดี๋ยวรอให้ถึงวันอาทิตย์ก่อนค่อยอธิษฐานถึงจะหาย No I, she prays for me I pray for her and we pray and we've had we got better เราอธิษฐานกันเลยแล้วก็พระเจ้ารักษา Right because that's the ecclesia where two or three are gathered together in my name I am there สองหรือสามคนอยู่ร่วมกันที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเขา Where two or three are gathered together whatever you ask in my name I will do it ไม่ว่าเจ้าขอสิ่งใดเมื่อสองหรือสามคนอยู่ร่วมกันในนามของเราเราจะตอบเจ้า Come on, if you don't do this, what's wrong with you? ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้ที่บ้านทำไมไม่ทำ Right? Why don't you do it? ทำไมไม่ทำสิ่งเหล่านี้ที่บ้าน I don't know the answer to that question. Why don't you stop at a red light? I don't know. ทำไมไม่หยุดที่ไฟแดงบางคนพาไฟแดงคำตอบนี้ไม่รู้เหมือนกัน 
I don't understand. Why don't you do what's good for you? ทำไมไม่ทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองที่บ้าน Right? If 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 if, if you I heard this morning. So if you if you have a problem eating cheese, why eat cheese? Don't eat the cheese. Come on. If we know our body well, if we eat cheese and have problems with our body, why do we still eat it? If you've got a problem eating cheese, don't go and say, "Can I have a cheese sandwich, please?" What the matter with you? If we know that we can't eat cheese, but we still eat cheese. <laughs> right. If you come to a red light and you say, "I'm not going to stop," maybe the truck will miss me. Okay. If we are on the red light, if we are on the red light, we will say to ourselves, "Don't stop. We are going to miss you. We will not see you." Right. It's when he doesn't see you that he hits you. Come on. When he doesn't see you, he will hit you. ถ้าเขามองเห็นเขาไปชนหรอก Why are people like this? I don't know. ทำไมคนถึงทำในสิ่งที่มันไม่ดีกับตัวเอง But when you decide, เมื่อเราตัดสินใจแล้ว to live under the anointing of the threshold, ที่จะอยู่ภายใต้พระพรที่ประตูที่ธรณีประตูนั้น Your life will change. บ้านของเราจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนเอ้ยชีวิตของเราจะเปลี่ยนอย่างแน่นอน Your family life will change ครอบครัวเราก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอน Right All I can say is I do it it works อาจารย์เอามาประยุกต์ใช้แล้วมันใช้ได้จริงๆพี่น้องลองเอาไปใช้บ้าง So here's my challenge for you today and I'm finished ดังนั้นวันนี้อาจจะจบด้วยคำถามว่า Have you sanctified your house ชำระบ้านของตัวเองหรือยังคะ Is it dedicated to God ถวายบ้านให้กับพระเจ้าหรือยังคะ You don't have to kill the cat and spit the blood on the right You don't have to do that พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องไปฆ่าแมวฆ่าหมูฆ่าหมา The blood's been spilt already on the cross เอาเลือดมาทาประตูบ้านแบบนั้นไม่ต้องนะคะเพราะอะไรพระเยซูหลังโลหิตให้ท่านแล้ว Right That's once and for all ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจอด Let me ask you the opposite ถามคำถามอีกคำถามหนึ่ง If you haven't dedicated your household to Jesus, ถ้าพี่น้องยังไม่ได้อุทิศบ้านให้กับพระเยซู Does the devil have access to your home? แสดงว่ามารซาตานเข้าบ้านท่านได้ใช่ไหม Right? Have you got problems with your kids, problems with your husband or your wife? ใครบ้างมีปัญหา That you can't solve. Why? It's because there's no peace in your home. มีปัญหากับสามีภรรยาหรือลูกๆไม่มีสันติสุขเพราะอะไรเป็นเพราะอะไร Right the tenth plague defeated Satan ภัยพิบัติประการที่สิบทำให้มารซาตานพ่ายแพ้ the tenth chapter of Luke และลูกาบทที่สิบ defeat Satan ทำลายซาตานได้ด้วย speak peace จงประกาศสันติสุข Have fellowship with one another. จงสมาคิดจงจงสามัคคีธรรม Just just examine your own lives for a minute. Some of you have more fellowship with your friends than you do with your husband or wife. ลองคิดถึงตัวเองตัวเราเนี่ยไปสามัคคีธรรมกับชาวบ้านเขามากกว่าสามัคคีธรรมกับคนในครอบครัวหรือเปล่า Would you like to know my best friend is in the whole world? อยากรู้ไหมว่าเพื่อนสนิทที่สุดของอาจารย์บรนคือใคร She's there. นั่งอยู่ยังไง Right. I haven't got a better friend better anywhere. ไม่มีเพื่อนคนไหนดีกว่าคนนี้ Right? And who's your best friend? Oh, I am. I bet that. You know what? We have fun in our house. เพราะที่บ้านของเราเราก็ใช้เวลาด้วยกัน Right? Last night we gave the dog a shower. That meant I had to have a shower as well. เมื่อคืนนี้ทั้งสองคนช่วยกันอาบน้ำให้ลูก So me and the dog in the shower. อาจารย์บรอันนะคะไปที่ห้องน้ำอาบน้ำให้มันอาจารย์เองก็ต้องอาบด้วยส่วนอาจารย์เมกเรตทำหน้าที่ส่งแชมพูไปให้ and like this it's it's like devastation but it's okay because we're in the shower right I mean there's he goes bananas there's fur flying everywhere there's claws and teeth they're just all over the place he hates the shower แกน้องหมาอาจารย์ไม่ชอบอาบน้ำนะคะเวลาอาบให้ทีนึงมันก็จะแบบดิ้นทุรนทุราย But I tell you what, we had fun. 
ต่เราก็สนุกด้วยกัน Don't spoil the message. Right. <laughs> yeah, we had fun. It was good. There were certain exclamations of "Oh, Lukey, no!" <laughs> But we had fun. ก็สนุกดีนะคะ Right. We had fun in our house together. เวลาใช้เวลากับคนในบ้านก็เป็นสิ่งที่ดี And you know what? That means that when we go out of the house, which is next week's message, we're ready. เมื่ออาจารย์ออกไปจากบ้านก็จะเป็นยังไงรู้ไหมมาฟังตอนต่อไป The effectiveness of your ministry in the world is directly proportional to your peace in the home. พูดง่ายก็คือว่าพี่น้องจะออกไปเกิดผลที่อื่นไม่ได้ถ้าในบ้านยังไม่มีสันติสุขกับคนในบ้านเลย Hello 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 ฟังอยู่ไหม Hello ฟังอยู่เปล่า Are you listening? Yeah. There's no peace in the home. Don't expect you to be effective in the kingdom. ถ้าอยู่ในบ้านแล้วยังไม่มีสันติสุขกับคนในบ้านเลยเราจะไปเกิดผลกับคนข้างนอกได้อย่างไร As the children of Israel were set free from Egypt and they passed through the wilderness and they entered the promised land, they were led by Joshua. เมื่ออิสราเอลนะคะออกจากอียิปต์ไปนะคะเดินผ่านถิ่นทุรกันดารไปแล้วกำลังจะเข้าดินแดนพันธสัญญาผู้ที่นำเขาก็คือโยชูวา Joshua established the nation of Israel โยชูวาเป็นผู้ก่อตั้งเลยนะคะวางวางรากฐานที่สำคัญให้กับอิสราเอล And as he addressed the nation และตอนสุดท้ายที่แกพูดกับประชาชนอิสราเอล His first political broadcast เป็นการสำเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะแก่นะคะ Do you know what his message, message to the fruitfulness of the nation was? รู้ไหมคะว่าแกพูดอะไรกับชนชาตินี้ที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามาแล้วหลายครั้ง What did he tell the people of Israel today? เขาได้บอกอิสราเอลว่ายังไงคะ As for me and my house, we will serve the Lord. ใช่จงเลือกเสียแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้า This he did not say this. To his family, he said this to the nation. He didn't say this to people who were not his own household. He said this to people who were not his own household. He didn't say this to people inside his household because they were already convinced. They were already doing it. He said it. Look, if you want to be successful like me, this is what you do. Serve the Lord. He said it. Look, if you want to be successful like me, this is what you do. Serve the Lord. He said it. Look, if you want to be successful like me, this is what you do. Serve the Lord. He said it. Look, if you want to be successful like me, this is what you do. Serve the Lord. He said it. Look, if you want to be successful like me, this is what you do. Serve the Lord. And where do you start serving God? Love, serve God. Start from where? In my house. In my house. In my house. Hello. When lots of people, including Christians, close the door of the house on the world, and inside the house, it's hell. Oh, do you know that when people close the door of the house on the world, and inside the house, it's hell? Oh, do you know that when people close the door of the house on the world, and inside the house, it's hell? Inside your house should be where heaven starts. มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะในบ้านของเราควรเป็นที่ที่แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่และเริ่มต้นจากที่บ้านของท่านหลั่งไหลไปนอกประตูบ้านไปยังคนอื่น And that is why in PCC we teach that the transformation of a nation starts in me. นั่นทำให้ใน PCC คิดจากนี้สอนว่าการพลิกฟื้นชนชาติจะต้องเริ่มต้นที่ฉัน Right. Transformation starts right here. เริ่มที่ตัวของฉัน Don't blame everybody else. อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ Don't blame circumstances. อย่าไปโทษสถานการณ์โชคชะตาชีวิตเลวร้าย Jesus died on the cross to provide an open door for access to God. แต่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะเปิดทางให้แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ามาเยือนพวกเรา so that you could establish God in your household เพื่อที่บ้านของเราจะเป็นที่ก่อตั้งแห่งแผ่นดินพระเจ้าบ้านของเราจะเป็นที่ที่ให้เกียรติพระเจ้า Amen Amen ไม่พี่น้องให้บ้านของเราให้เกียรติพระเจ้า That's where it starts เริ่มต้นที่บ้านก่อน Don't look around ไม่ต้องไปมองดูคนอื่นมองดูคนอื่น Don't say it's not me Tim ไม่ใช่ฉันผิดฉันไม่ผิดคนนู้นผิดมันนั่นผิดคนข้างบ้านผิด It's not me. It's her. ไม่ใช่ฉันเธอต่างหากที่ผิดทะเลาะกัน Right? No. Starts with you. ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวของเรา 
Speak peace. ประกาศสันติสุขสิคะ Love one another. และรักซึ่งกันและกันสิคะ Right. Deal with needs. จัดการกับสิ่งที่เป็นความจําเป็นของคนในบ้านสิคะ Right and say the kingdom of God rules in our house. และประกาศนะคะทุกวันว่าบ้านของฉันจะถวายเกียรติพระเจ้าบ้านของฉันจะมีแผ่นดินของพระเจ้ามาปกครองครอบครองอยู่ที่นี่ When you've got that done, เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเราสามารถที่จะเดินข้ามธรณีประตูไปด้วยความภาคภูมิใจว่าสิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่กับเราแล้ว And I'll tell you where that leads next week. มันจะพาเราไปที่ไหนอีกคะพี่น้อง So Father God, speak to us. Speak to us. Come on, this morning it's about receiving something from God. เช้านี้ให้เราที่จะรับกับพระเจ้า I am responsible for building peace in my household. ฉันมีหน้าที่พิเศษนั่นก็คือสร้างสันติในบ้าน Father, speak to me. พระบิดาขอทรงพูดกับลูก Help me to do this. ช่วยลูกให้ทำหน้าที่นี้ It doesn't matter if you're on your own. แม้ว่าเราอาจจะอยู่คนเดียวก็ตาม It doesn't matter if you live with other people who don't know Jesus. หรืออยู่กับคนในบ้านที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้า Transformation starts in you. การเริ่มต้นนั้นจะต้องเริ่มที่ท่านก่อน It's about what you think, about what you do, about what you say, about where you go, about your actions. มันอยู่ที่ตัวท่านว่าท่านมีความคิดแบบไหนทําตัวแบบไหนมีความประพฤติแบบไหนพูดกับเขาแบบไหนการพิกฟื้นจะต้องออกมาจากตัวท่าน It's about living under the covering. Of the blood that's on the doorpost of your heart. มันคือการดำเนินที่ชีวิตที่อยู่ใต้โลหิตที่ปกคลุมและทาเอาไว้ที่ประตูบ้าน It's about establishing that same covering over your household. มันคือการก่อตั้งการปกคลุมอันเดียวกันนี้เหนือบ้านของเรา And when you do that, และเมื่อเราทำเช่นนั้น you'll find that people will actually come to you. ท่านก็จะเห็นว่าโอ้โหคนมาหาท่านเองเพื่อจะขอ Um, การอธิษฐานเผื่อหรืออะไรก็ว่าไป Because when there's an earthquake in their life, เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวในชีวิตของพวกเขา They'll look around at someone who seems to be always standing on solid ground. เขาก็จะมองหาคนแบบไหนคะมองหาคนแบบที่มั่นคงเสมอไม่เคยหวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดในชีวิต But if your life appears as a train wreck, they're not going to come to you. แต่ถ้าชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นแบบเ,เหมือนแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะไม่มาหาเราหรอกคะ่ะ right so establish peace in your household ดังนั้นขอให้บ้านของท่านเป็นบ้านที่มีสันติสุข Lord help us in Jesus name ขอพระเจ้าช่วยเราในพระนามพระเยซู Amen 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 the Lord bless you ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนอย่างมากมาย Happy Mother's Day to all you และ ladies และสุขสันต์วันแม่สำหรับสตรีทุกท่านค่ะ